சும்மா குரு இன்னைக்கு நம்ம முறுமுறுன்னு சேப்பங்கிழங்கு சிப்ஸ் செய்ய போகிறோம் இது வந்து வெரைட்டி ரைஸ் கூடவும் அப்புறம் ஒரு கிராண்ட் சைவ விருந்து சமைக்கிறோம் அப்படின்னா அது கூட ஒரு சைட் டிஷ்ஷாகவோ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மேற்கொண்டு இதை வந்து காஃபி டீ டைம் ஸ்நாக்காகவும் இதை நம்ம சாப்பிடலாம் இப்போ இந்த சேப்பங்கிழங்கு சிப்ஸை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் கிழங்கு சிப்ஸ் செய்கிறதுக்கு சேப்பங்கிழங்கு ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு வாங்கி வச்சுருக்கேன் நல்லா இப்படி பெருசு பெருசாக இருக்கிற கிழங்காக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அதுலேயும் இந்த மாதிரி இப்படி உருண்டு உருண்டையாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிப்ஸ் செய்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சில கிழங்கு இந்த மாதிரி நீளமாக வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி பார்க்காம அந்த மாதிரி வாங்காமல் இந்த மாதிரி நல்லா உருண்டு உருண்டையாக இருக்கிற கிழங்காக பார்த்து வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சிப்ஸ் செய்கிறதுக்கு இதுக்கு பொறிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை மேற்கொண்டு மேலே தூவுறதுக்கு உப்பும் மிளகா பொடியும் தேவை இதெல்லாம் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ பாருங்கள் இந்த சேப்பக்கிழங்க நல்லா தேய்ச்சி மண் போகிற அளவுக்கு நல்லா தேய்ச்சி நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ இதை கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் ம் நல்லா மூழ்கிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்க வேண்டியதான் இது வந்து இப்போ நல்லா நம்மளுக்கு வேகட்டும் நல்லா வேகட்டும் இப்போ வந்து பாருங்கள் இது இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே இப்படி திருப்பி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி விடுங்க எல்லாத்தையும் அப்போ தான் இன்னொரு பக்கமும் வேகம் நல்லா இப்போ வந்து நம்ம இதை இப்படி ஒரு கத்தி வச்சு இப்படி குத்தி பார்க்கலாம் ஈஸியாக இறங்குது அப்போனா இந்த கிழங்கெல்லாம் வெந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதில் உள்ள தோலை வந்து நம்ம உரிச்சு எடுத்துடலாம் இப்படி உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த கிழங்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம உரிச்சாச்சு இதை வந்து இப்படி இப்போ நம்ம ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு மீடியம் சைஸாக நறுக்குங்க இந்த இந்த சைஸுக்கு இந்த அளவு திக்னஸில் இருக்கணும் ரொம்ப தின்னாக இருந்தாலும் தீஞ்சு போயிடும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப தடியாக இருந்தாலும் சரியாக இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு மீடியம் சைஸ்க்காக எல்லாத்தையுமே நம்ம நறுக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்படி நறுக்கியாச்சு இப்போ இது வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்க வேண்டியதுதான் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த எண்ணெயில் இப்படி மெதுவாக இதை அப்படி எடுத்து விடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி விடுங்க இல்லைனா சட்டுன்னு எண்ணெய் மேலே தெரிச்சிடும் இது வேகட்டும் பாருங்க இதெல்லாம் இப்போ சைட்ஸ்லாம் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்திருக்கு இது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்தால் போதும் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும் இப்போ வந்து பாருங்க இதெல்லாம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்து இதில் இப்போ வந்து நம்ம உப்பும் மிளகா பொடியும் போடணும் இப்போ வந்து பாருங்கள் இதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டே இதுதான் நம்ம அடுப்புலேருந்து எடுத்த உடனேயே அந்த பேட்சுக்கு உண்டான மிளகா பொடியும் உப்பு பொடியும் நம்ம போட்டுடணும் நம்ம லாஸ்ட்டில் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து போட்டுக்கலான்ட்டு நம்ம வச்சுட்டோம்னா சூடாக இருக்கும்போது போட்டால் தான் இந்த உப்பும் மிளகா பொடியும் இதில் நல்லா ஒட்டும் நம்ம கடைசியில் போட்டுக்கலான்னு வச்சா அந்த அளவுக்கு இதில் ஒட்டாது சூடாக இருக்கும் போதே நம்ம போட்டுடணும் பார்த்தீங்களா நம்மளோட சேப்பங்கிழங்கு சிப்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல முறுமுறுன்னு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு
என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேப்பக்கடலை சிப்ஸை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா நீங்கள் இந்த சிப்ஸை செய்ய ஆரம்பித்தாலே குழந்தைங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இஸ்மே கொண்டு சாப்பிட்டு இந்த டேஸ்ட்டு வந்து பிடிச்சி போயிடுச்சு அப்படின்னா தட்டில் எதுவுமே மிச்சம் இருக்காது அந்தளவுக்கு ஒரு டேஸ்டியான சிப்ஸு தான் இந்த சேப்பங்கடலை சிப்ஸு ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you.